ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீஸ் கிச்சனில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச காரா பூந்தி வீட்லேயே ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி செய்கிறதுக்கு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு அகலமாக ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் அகலமான பாத்திரம் எடுத்தோம்னா மாவு கரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே அரிசி மாவும் சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு சேர்த்தோன்னா பூந்தி வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக வரும் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு கடலை மாவு எல்லாம் நல்லா சேர்றப்பில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிட்டிகை கேசரி கலர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி அது உங்கள் விருப்பம் கலர் பொடி போட்டோன்னா கொஞ்சம் பூந்தி வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் கலர் பொடி சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு மாவை கரைக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கரைக்கலாம் ஏன்னா ஒரே வாட்டியாக ஊற்ற ஊற்றணுன்னா மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் பூந்திக்கு வந்து மாவு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் பூந்திக்கு வந்து மாவு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா பூந்தி வந்து எண்ணெய் ரொம்ப இழுத்துரும் சா சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது மாவு ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா பூந்தி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் மாவு வந்து இந்த பதத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை கரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பூந்தி ஊற்றுற கரண்டி இது வந்து எல்லா பாத்திர கடைகளையுமே கிடைக்கும் இப்போ அந்த பூந்தியை ஊற்றுற கரண்டியில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை ஊற்றி எண்ணெயில் பூந்தியை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் கரண்டி பூந்தி கரண்டியை இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக ஒரு கரண்டியோ அல்லது ரெண்டு கரண்டி மாவோ ஊற்றி இப் இந்த மாதிரி ஊற்றி விடணும் கரண்டியை வச்சு இந்த பூந்தி கரண்டியில் தோ தோசை மாதிரி பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சோன்னா கரண்டியை வச்சு அந்த பூந்தி கரண்டியில் தேய்ச்சோன்னா பூந்தி வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக விழாது ஒரு மாதிரி வால் வாலாக விழும் அதனால் அது அது பாட்டுக்கு அப்படியே விழுறப்பில் பொறுமையாக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சோன்னா பூந்தி வந்து நல்லா அழகாக ரவுண்டாக வரும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா பூந்தி நல்லா ரவுண்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு முறையும் நம்ம பூந்தி கரண்டியில் அந்த மாவு ஊற்றின பிறகு இந்த பூந்தி கரண்டியை வந்து நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் செ நெக்ஸ்ட் டைம் மாவு ஊற்றும்போது அதே மாதிரி அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக பூந்தி விழும் அப்படியே கரண்டியை வந்து நம்ம தொடைக்காமல் ஊற்றினோன்னா ரவுண்ட் ஷேப் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் ஒரு ஒரு முறையும் இந்த கரண்டியை நல்லா இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பூந்தி வந்து நல்லா நல்லா அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயில் பொறிஞ்சு அழகாக முத்து முத்தாக வந்திருக்கு பூந்தி வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக நல்லா பொன்னிறமாக வந்த பிறகு எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் உங்கள் கடாய் அளவுக்கு தகுந்த போல் மாவு ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா அளவுக்கு மீறி நம்ம மாவு ஊற்றிட்டோன்னா பூந்தி இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வராது நல்லா கட்டி கட்டியாக வரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வரணுன்னா அளவாக பார்த்து பூந்தி கரண்டியில் மாவு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பாதியாக உடச்சது அது எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டத்தையும் இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு நான் பருப்பை வறுத்து எடுக்க போகிறேன் அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம கடாயில் போட்டோன்னா பருப்பை வந்து நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கரண்டியில் வச்சு கடாயில் பருப்பை வறுத்தெடுத்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல பருப்பு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் எண்ணெயில் வச்சு வறுத்து எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும் பருப்பை வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு நல்ல பருப்பு நல்ல பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ அதை எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையை நல்லா கழுவிட்டு நான் நான் வந்து ஒரு டவல் பேப்பர் டவலில் காய வச்சுருக்கேன் 
அதையும் இதே மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு வறுத்த எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில்ல வந்து நம்ம தொட்டோன்னா உடையிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற நம்ம வறுத்து எடுத்துருக்கிற பூந்தியை கொட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பில் வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு அதையும் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் வந்து நம்ம தொட்டாலே உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் போடலாம் நீங்கள் வந்து பூந்தியை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பூந்தியில் வந்து உப்பு உங்களுக்கு கம்மியாக தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ மிளகாய் தூள் தூவும் போதே உப்பும் சேர்த்து தூவிக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து இதில் மிளகு பொடி கூட போட்டுக்குவாங்க அது வந்து அவங்கவுங்க இஷ்டம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு கலந்து எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய காரா பூந்தி தயார் இதை செய்து பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்